வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆன்லைன் வீடியோ கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் டிசி அண்ட் ஏசி நெட்ஒர்க்ஸ் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் அண்ட் ஃபீல்டு பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் செகண்ட் ஆஃப் கேஸ் தியரத்தில் ஆரம்பித்து இண்டக்டன்ஸ் கேல்குலேஷன் வரைக்கும் தியரி அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அண்ட் அதனுடைய ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஆன டிசி அண்ட் ஏசி சர்க்கியூட்ஸில் தியரட்டிக்கல் டிஸ்கஷன்ஸ் தான் முடிச்சிட்டோம் இப்போ அது சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இதுலேயும் ஒரு எட்டு பத்து மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதனால் பார்ட் பார்ட்டாக இந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் டிசி அண்ட் ஏசி நெட்ஒர்க்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்ட் நம்பர் ஒன் ரைட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டூ கண்டக்டர்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல் அண்ட் சேம் லென்த் இஸ் டேக்கன் அதாவது ரெண்டு கண்டக்டர் எடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு கண்டக்டருமே ஒரே மெட்டீரியல்னால தான் செய்யப்பட்டிருக்குது அண்ட் ஒரே லென்த் தான் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் ஹேவிங் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹோம் அண்ட் டென் ஹோம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகே ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் டூ கண்டக்டர்ஸ் ரெண்டு கண்டக்டர்ஸ் உடைய ரே ரேடியஸ் ரேஷியோ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா ஸோ ரேடியஸ்னா என்ன ரேடியஸ்னா ஸ்மாலாக இருந்தேன் ஸோ ஸ்மாலாக இஸ் டூ ஸ்மால் டூ இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்துட்டு ஃபைவ் ஹோம் அண்ட் டென் ஹோம் அதாவது ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு வச்சுக்கோமா ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார்முலா டிசி அண்ட் ஏசி நெட்ஒர்க் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு ஃபார்முலா படித்தோம் கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரியான டெஃபினேஷன் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ எல் பை கேபிட்டல் ஏ கரெக்டா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸு லென்த்து ஏரியா இதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா இது தான் R is equal to rho L by A. இப்போ நமக்கு ரெண்டு கண்டக்டர்ஸ் உடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்போ இதை ரெண்டாக எழுதிக்கிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டருக்கு ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ ஒன்னு போடணும் அதே மாதிரி செகண்ட் கண்டக்டருக்கு ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ டூன்னு போடணும் சரி இங்கே ஒரு சந்தேகம் எதுக்காக நம்ம ரோ எல் வந்துட்டு ஒன் டூன்னு எடுக்காமல் வெறும் ரோ எல் வச்சுருக்கோம் பிகாஸ் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க சேம் மெட்டீரியல் அண்ட் சேம் லென்த் ஸோ ரெண்டு பொருட்கள்லேயுமே லென்த் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை அதனால தான் ரெண்டுலேயுமே எல்லு அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி சேம் மெட்டீரியல் அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறாது இல்லை ஒரு பொருளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ரெசிஸ்டிவிட்டி அல்லது ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ஒரே பொருளால் செய்யப்பட்டிருக்கும் பொழுது அந்த ரோ வேல்யூ மாற சான்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால தான் ரோவையும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அஞ்சு பத்துன்னு மாறுது ஸோ கேபிட்டல் ஆர் ஒன் கேபிட்டல் ஆர் டூ அதே மாதிரி ஏரியா பற்றி அவங்க ஒன்றும் சொல்ல மாறுதுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ கீழே ஏ ஒன் ஏ டூன்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ ஒன் ஓகே பை டூ அந்த சைடு ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ ஒன் இன்டூ ஏ டூ டிவைடட் பை ரோ எல்லுன்னு வரும் சரி இதில் ரோ எல் ரோ எல் கட் ஆகிடும் அப்போ பாக்கி ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ பை ஏ ஒன் வருதா ஏரியாவையும் ரேடியஸையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ டூக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர்னு போடலாம் டிவைடட் பை ஏ ஒன்னுக்கு பதிலாக பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர்னு போடலாம் ஓகே பைங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கான்ஸ்டன் தானே அது சேஞ்ச் ஆகாது ரேடியஸ் தான் இந்த இடத்துல மாறும் அதனால் அதை மட்டும் ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ கேபிட்டல் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் பை பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த பை இந்த பை வந்துட்டு கட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் தேவையில்லை ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஸோ ரேடியஸ் பவரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறப்ப போயிடும் இப்போ நமக்கு ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ தான் தேவை ரேடியஸ் ரேஷியோ ஸோ ரெசி ப்ரோக்கர் எடுங்க அப்போ ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் அப்படின்னு வரும் இப்போ
ரேடியஸ் ரேஷியோ வந்துச்சு ஃபார்முலா வந்துச்சு அப்படிங்கிறத தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் டெரிவேஷன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு டெரிவேஷன்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேடியஸ் ரேஷியோ கேட்டாலே இதுதான் ஃபார்முலா ஸ்மால் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ஓகே ரெசிஸ்டன்ஸை ரெசிப்ரோக்கல் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ரேடியஸ் வேல்யூ வரும் ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன்னு அந்த ரிலேஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ப்ராப்ளம் போட்டுறலாம் ஓகே செகண்ட் ப்ராப்ளம் போகலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ரெசிஸ்டர் வித் அ கரண்ட் ஆஃப் த்ரீ ஆம்பையர் ஸோ நான் கொஸ்டின் வாசிக்கும் பொழுதே கிவன் டேட்டா எல்லாம் சைடில் எழுதி வச்சுடுறேன் A resistor with a current of 3 ampere, so I is equal to 3 ampere, through it converts 500 joule of electrical energy. Okay, so joule na inna energy kundana unit thaa vantu uh, joule. So 500 joule of energy vantu maathudu in 10 seconds. Appa time t is equal to 10 seconds nu pôtru ka. Find the voltage across resistor. So in the resistor valiya flow ava kudiya voltage enna varu ampi ingradha. கண்டுபிடின்னு கேட்டிருக்கான் ஸோ ஃபார்முலா எப்படி நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணுறது நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை நல்லா பாருங்கள் கரண்ட்டு டைமு எனர்ஜி வோல்டேஜ்லாம் கொடுத்துருக்கானா ஸோ இந்த நாலு பேராமீட்டரை ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐடி கரெக்டாக ம் ஸோ வோல்டேஜு கரண்ட்டு டைமு அண்ட் ஹீட் எனர்ஜி இங்கே வந்துட்டு ஹீட்டு டேரெக்டாக உங்கள் ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கல ஆனால் ஃபார்முலா ரிலேஷன் பிரகாரம் ஜூல்ஸ்லாம் ஒன்று நம்ம படிச்சிருப்போம் சர்க்கியூட்டில் ஜூல்ஸ்லானா என்ன ஒரு க கண்டக்டர் அல்லது ஒயர் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்பொழுது எவ்வளோ ஹீட் டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிற ஹீட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய லாபத்தான் நம்ம ஜூல்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதான் ஃபார்முலா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐடி நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வோல்டேஜு ஸோ அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார்முலாவை மாற்று வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஐடின்னு வரும் கரெக்டாக அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு H வந்து ஹீட் எனர்ஜி சோ 500 ஜூல் டிவைடட் பை கரண்ட் வந்து 3 ஆம்பியர் இன்டு டைம் வந்து 10 செகண்ட் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா சோ 0 அண்ட் 0 வந்து கட் சோ 50 பை 3 பண்ணீங்கனா எவ்வளவு வரும் 1 பாக்கி வந்து இங்க 2 வே சோ 6 0.66 போயிட்டே இருக்கும் பண்ணி பாருங்க 50 டிவைடட் பை 3 பண்றப்ப 16.66 வோல்ட் இதுதான் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி கிவன் ரெசிஸ்டர் ஓகே ஜஸ்ட் ஃபார்முலா வோல்டேஜ் கரண்ட் டைம் எல்லாம் கொடுத்து எனர்ஜிலாம் கொடுத்துருக்கான் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா ஜூல்ஸா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐடி சப்ஸ்டியூட் அண்ட் ஃபைன் தான் ஓகே ரைட் மா அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கு பாருங்க டோட்டல் வோல்டேஜ் டென் வோல்ட் சர்க்கியூட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு டென் ஆம்பியர் ரெண்டு ரெசிஸ்டரை சீரியஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டென் ஓம் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஹோம் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வேல்யூ என்னென்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ரூல் இந்த கேல்குலேஷனுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னும் கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் தி வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜஸ் அண்ட் ஆல்சோ நேம் த ரூல் யூஸ்ட் ஃபார் யுவர் கேல்குலேஷன் ஸோ ட சர்க்கியூட்டை பார்க்கும்பொழுதே உங்களுக்கு தெரியுதா நம்ம டிசி அண்ட் ஏசி நெட்ஒர்க்ஸ் தியரியில் படித்தோம் சீரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் கரண்ட் சேமாக இருக்கும் ஆனால் வோல்டேஜ் பிரியும் அதுக்கு பேர் தான் வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் அப்படிம்பாங்க அதே இது நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸை பேரலாக போட்டிருந்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் கரண்ட் பிரியும் அதுக்கு பேர் கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் அப்படிம்பாங்க இது வந்துட்டு சீரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரூல் என்ன வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல் அதான் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூலுடைய ஃபார்முலாஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் வோல்டேஜ் இன்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர் டிவைடட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டர் இதான ஃபார்முலா ம் அதே மாதிரி அப்போ செகண்ட் வோல்டேஜ் வேணா என்ன பண்ணுவீங்க டோட்டல் வோல்டேஜ் வி இன்டு செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை சம் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே இதான் நம்மளுடைய வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூல்ஸுக்கு உண்டான ஃபார்முலாஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் டேட்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை பார்க்கறது தான் உங்கள் வேலை ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வி ஒன் என்ன பண்ணுவீங்க டோட்டல் வோல்டேஜ் பத்து பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பத்து டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூனா டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கட் பண
த்ரீ த்ரீனு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வோல்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் வோல்டேஜ் ஸோ இந்த பக்கம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வோல்ட்னு வருது அடுத்துமா நம்மளுடைய செகண்ட் வோல்டேஜ் இந்த இந்த ஃபார்முலாவில் போடுவீங்களா அப்போ வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் வோல்டேஜ் பத்து பிராக்கெட்டுக்குள்ளே செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படின்னு வருது ரைட்டா ஸோ ஜீரோ ஜீரோ வந்துட்டு கட்டு ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ வருமா டென் இன்ட்டு டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி பை த்ரீ அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 வோல்ட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ செகண்ட் வோல்டேஜ் உங்களுக்கு என்ன வருது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 வோல்ட்டுன்னு வருது முடிஞ்சு போச்சா ஸோ இதுதான் இண்டிவிஜுவல் வோல்டேஜ் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கிற இந்த ஆன்சர் வந்துட்டு கரெக்டாக இல்லையாங்கிறதே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி டோட்டல் வோல்டேஜ் வந்துட்டு பத்து ஸோ அதனால் இங்கே ரெண்டு வோல்டேஜாக பிரியுது ஃபஸ்ட் வோல்டேஜ் மூணு புள்ளி மூணு மூணு ரெண்டாவது வோல்டேஜ் ஆறு புள்ளி ஆறு ஆறு ரெண்டையும் கூட்டி பாருங்கள் பத்து வரும் ஓகே ஸோ அப்படி வந்து அவங்க ஆன்சர் கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எப்படி நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ வோல்டேஜ் டிவைடர் ரூலை வச்சு ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஓகேங்களா சரி இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாம் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் அண்ட் அலுமினியம் வயர் விச் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லாங் ஓகே ஸோ அப்போ லென்த் வந்துட்டு இந்த இடத்துல நானூறு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்கான் இட் இஸ் ஹேவிங் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹோம் அந்த வயருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹோம் ஃபைன் த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா அண்ட் ஆல்சோ ஃபைன் த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இஃப் இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் காப்பர் ஃபர்ஸ்ட் அலுமினியத்தினால செய்யப்பட்ட வயருடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்து அதனுடைய ஏரியா கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதே தான் காப்பர்னால செய்யப்பட்டா ஏரியா எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுடைய ஃபார்முலா இருக்குது ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ எல் பை ஏ இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸு லென்த் ஏரியா எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா நமக்கு தேவை ஏரியா அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலாவை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ எல் டிவைடட் பை கேபிட்டல் ஆர்னு வரும் கரெக்டா சரி இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ரோனா என்ன ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் ஓகே ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் பிராக்கெட்டில் உங்களுடைய ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளவு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டு இன்ட்டு லென்த் டுவெண்ட்டி எவ்வளவுப்பா நானூறு மீட்டர் அப்போ நானூறுனா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் டூன்னு போட்டுக்கலாம் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அவ்வளவு குவார்ட்டர் ஒன் பை ஃபோர் ஆகிட்டுங்களா ஸோ அப்போ கீழே வந்துட்டு ஒன் பை ஃபோர்னு இருக்கும் இப்போ இதை மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன வரும் ஃபோர் ஃபோர் சார் எயிட்டு எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் இது மைனஸ் எயிட்டு இது ப்ளஸ் டூ இப்போ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அலுமினியம் கண்டக்டருடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இருபத்தி நாலு இன்ட்டு பத்து பவர் மைனஸ் ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது ஓகேங்களா சரி ஒரு தப்பு விட்டுட்டோம் என்னாது இங்கே ஃபோர் இல்லையா ஸோ மேலே போகிறப்ப ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் 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 இன்ட்டு த்ரீ ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃபார்ட்டி எயிட்டு நான் ப்ராடக்ட் தப்பாக பண்ணிட்டேன் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபோர் ஃபோர் மேலே போகிறப்ப சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணுறப்ப ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டென் போ மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே சரிம்மா அடுத்து இப்போ இதே கண்டிஷனில் காப்பர்னால் செய்யப்பட்ட மெட்டீரியலாக இருந்தால் அதனுடைய ஏரியா எப்படி மாறும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ மறுபடியும் அதே ஃபார்மில் தான் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ எல் பை ஆர் இப்போ இந்த இடத்துல ரோங்கிறது என்ன காப்பருடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி காப்பருடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டின் கொடுத்துருக்காங்க இன்டு எல்னா லென்த் அதே லென்த் வேல்யூ தான் அப்போ ஃபோர் இன்டு டென் பவர் டூ டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் அதே தான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதை குவார்ட்டர் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபோர் மேலே வந்தால் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூன்னு வரும் ஸோ தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸு மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் செகண்ட் ஏரியா ஸோ அப்போ அலுமினியம் பயர்னால் செய்யப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்கு ஏரியா ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னு வருது 
ஏரியா ரேஷியோ இப்போ நீங்கள் அலுமினியத்துடைய ஏரியா ஏ ஏஎல்னு வச்சுக்கிறேன் அது எவ்வளோ வந்துச்சு நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டூ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னு வந்துச்சு அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் காப்பர் எவ்வளோ வந்துச்சு தேர்ட்டி டூ இன்ட்டூ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வந்துச்சு இப்போ ரேஷியோ கேட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஏரியா ஆஃப் அலுமினியம் டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் காப்பர் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கட்டு நாற்பத்தி எட்டு பை முப்பத்தி ரெண்டு இந்த ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் நாற்பத்தி எட்டு பை முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு விதமான கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு தனியாக ஏரியா அதுக்கு தனியாக ஏரியா பார்த்து ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி ரேஷியோ ஆஃப் ஏரியா என்னன்னு சொல்கிற மாதிரியும் கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இதான் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் டிசி அண்ட் ஏசி நெட்ஒர்க்ஸ் இது பார்ட் ஒன் ஸோ இதனுடைய கண்டினியூஷன் அதை அனத ஃபோர் டு எயிட் மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கீப் இன் டச் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் அண்ட் பை